¡Viva Manga eh! Yoko so. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero Taku que vuelve este formato de vídeo, este repaso semanal a las noticias más importantes del mundillo del manga y el anime, ya sabéis, tanto en España como en el resto del mundo, principalmente en Japón, lógicamente. Pues vuelve aquí a Viva el Manga, yo sé que lo estabais echando de menos, mucho me lo habéis dicho, sobre todo por Twitter y en algunos comentarios del canal, ya sabéis, aquí en Viva el Manga. Así que bueno, pues tras un mes y algo de descanso, que yo creo que también es merecido, por lo menos en parte, pues vuelve aquí este noticiero Taku que tanto os gusta para hacer ese repasito semanal a las noticias más importantes. Y antes de entrar de lleno en las noticias, tengo que agradeceros de corazón, do marigato, gozai más está el hecho de que seamos ya más de 3.000 suscriptores aquí en la cuenta de YouTube en Viva el Manga. Muy, muy agradecido, do marigato, gozai más está de verdad, porque yo creo que estamos formando una comunidad muy, muy buena, muy sana, muy amante del manga y el anime, que por supuesto de esto es de lo que se trata. Y de verdad, muy, muy agradecido con todos los comentarios, todo el cariño, todo el calor que me hacéis llegar a través de pues Instagram, Twitter y YouTube, por supuesto, mensajes privados y comentarios. O sea, que de verdad, muy, muy, muy agradecido, porque yo creo que, como digo, es una comunidad muy sana y que, bueno, pues se aprende muchísimo todos los unos de los otros, así que muy contento con esta pedazo de comunidad que estamos formando aquí en Viva Armanga y para agradeceroslo, ya sabéis, ya lo comenté ayer en la cuenta de Twitter en arroba Viva Armanga y en la comunidad de YouTube que mañana lunes haré un vídeo con un pedazo de sorteo de productos de manga y anime pero de verdad espectacular, ya lo veréis mañana cuando suba el vídeo para agradeceroslo de forma física, pues es un pedazo y espectacular sorteo que subiré mañana Aquí en el canal de YouTube Así que ya sabéis, suscribiros Los que todavía no estáis suscritos Y activar la campanita para que os avise De todas las novedades que vaya viendo Y sobre todo y por supuesto Del sorteo que subiré mañana Y ahora ya sí empezamos con el repaso de las noticias Que ha habido del 19 al 26 de septiembre En este nuevo noticiero otaku Y empezamos por una noticia La verdad es que bastante, bastante polémica Que no ha gustado mucho Cuando la puse en la cuenta de Twitter Y es que se confirma a Lee Isaac Chung como el director del live action americano de Your Name. Live action que contará con la producción de Paramount Pictures y Bad Robot, ya sabéis, la productora de JJ Abrams. Adaptación americana en imagen real, ya sabéis, un live action de la película de anime más taquillera de la historia, Your Name, de Makoto Shinkai. Y yo la verdad es que no entiendo muy bien también este innecesario proyecto, porque no sé por qué los americanos se empeñan en hacer y en adaptar Historias que ya funcionan muy muy bien en anime y, y bueno y en manga en las adaptaciones y todo eso. Pero bueno, ellos se empeñan en querer coger historias que son muy buenas, que han tenido muchísimo éxito y pasarlo por su filtro. Bueno, estaremos pendientes para ver cómo sale la cosa, por dónde van los tiros y bueno, y ya para criticarla o, o a lo mejor incluso al final acabamos alabándola. Y seguimos con live action, pero en este caso de producción y de corte japonés y es que Netflix ha lanzado un teaser trailer de la adaptación del manga de Haro Aso, Imawa no Kuni no Alice o Alice in Borderland como se le conoce internacionalmente y la verdad es que yo creo que esto puede tener mejor pinta del live action del que acabamos de hablar, del de Your Name, además se estrenará en Netflix en 190 países a la vez. Se estrenará el 10 de diciembre y estará protagonizado por Kento Yamazaki, un chico que ya hemos podido ver en varios live action, como por ejemplo el drama de Death Note haciendo DL y también protagonizando el live action de Kingdom. Por otro lado tenemos a Tao Tsuchiya, que también la hemos podido ver en algunos live action, como por ejemplo en la saga de Kyoto de Rurouni Kenshin haciendo de Misao. Como ya digo, este live action a mí me llama más la atención, los live action japoneses, pues hay de todo. O sea, ya mucha gente ya cataloga un live action está mal hecho, es malo, pues no, no tiene por qué. Y menos si son japoneses y los que se están haciendo últimamente, yo creo que hay live action bastante, bastante bueno, como los que he nombrado ahora mismo, el drama de Death Note, que podemos ver en Crunchyroll. No está para nada mal, de verdad, yo lo disfruté bastante. Y los de Ronnie Kenshin, pues de los mejores live action que podáis ver. Así que no todo en live action es malo, sobre todo si lo hacen los japoneses. Ya si lo hacen los americanos, ahí ya la cosa varía un poquito. Se ha anunciado película documental para el grupo Jam Project por su 20 aniversario. A mí es una noticia que me ha gustado mucho porque es un grupo que pues a mí me gusta bastante, han puesto música a muchos openings de series, pero mucho, mucho, de verdad, de los últimos ha sido, por ejemplo, One Punch Man, 
y está compuesto por gente que es realmente muy muy importante en el mundo de la música japonesa como por ejemplo el gran y genial Hiro Nobuka que llama así que yo personalmente pues me he alegrado mucho de este proyecto y de este anuncio de película porque realmente le tengo muchas ganas y tengo mucha curiosidad por ver cómo es y qué han hecho y cómo será este película documental del grupo Jam Project. Uno de los vídeos más espectaculares que se ha visto en estos últimos días ha sido este de las pruebas del Gundam de 18 metros escala 1-1 que estará instalado en Yokohama. Iba a inaugurarse el 1 de octubre, pero ya sabéis con todos los retrasos que está viendo por culpa del coronavirus, pues se ha pospuesto su fecha de inauguración sin tener aún fecha fija. Pero la verdad es que de momento, por las imágenes que podemos ver, pues esto tiene una pinta espectacular y será otro de los tesoros, por supuestísimo a visitar en el próximo viaje a Japón. Estamos llegando a la temporada de verano estos días y por supuesto estamos llegando al final de los animes que se estrenaron esta temporada. Animes que estamos disfrutando mucho y que bueno, que los despedimos con un poquito de pena, con un poquito de tristeza pero que se ve una luz de esperanza porque en los últimos episodios de esta temporada nos están anunciando que vuelven. Tendrán continuación casi todos con una segunda temporada de los que ya se han ido anunciando y otro como por ejemplo el caso de Fruits Basket que volverá a una tercera temporada en el año 2021 y será su temporada final. Otro anime que fue incluso tendencia cuando se despidió que fue Sword Art Online con la parte Alicization que ha gustado muchísimo. Terminó su temporada y se anunció que volverá, volverá con una nueva parte ya que se adaptará también la parte SAO, su Online, Progressive, la parte de las novelas ligeras, así que tendremos más anime de SAO. Y volverán las segundas temporadas de Renda, Girlfriend, Kanoyo, Karishimas, eh, temporada que hemos disfrutado muchísimo en Crunchyroll y también Usaki-chan a Asobitai. Pues eso, tendremos nuevas temporadas de estos animes que tienen bastante, bastante fans en todo el mundo. Y hablando de animes que vuelven, se ha anunciado ya por fin la fecha de regreso de Ataque a los Titanes, la cuarta temporada del anime de Ataque a los Titanes, que será la última temporada de este magnífico, espectacular y exitosísimo anime. Como digo, cuarta temporada que volverá con un estudio nuevo, el estudio Mappa, y que se estrenará el 7 de diciembre. Además, para ir creando un poquito más de hype, todavía más, pues se ha filtrado esta imagen promocional que, como digo, será la última temporada de Ataca a los Titanes, Shingeki no Kyojin, el anime adaptación del manga de Hajime Isayama. Y hablando de anuncios de anime, seguimos en la línea. Bueno, ya hablamos de que Eden Zero, el manga actual de Hiro Mashima, autor también de Fairy Tail, tendría anime. Bueno, pues ya se sabe cuándo se estrenará y es que nos llegará en 2021, concretamente en abril del año que viene. Así que bueno, pues tendremos un nuevo anime de una nueva serie de Hiro Mashima. Y ahora vamos a hacer el típico repaso que hago yo aquí en el noticiero Taku de la cartelera japonesa. Vamos a acercarnos un poquito al país del sol naciente a ver qué películas son las que triunfan en cines de Japón. En el segundo puesto tenemos Violet Evergarden, película que se ha estrenado después de un poquito de retraso con el tema del coronavirus y la verdad es que ha llegado a lo grande. No ha ocupado el primer puesto, está en el segundo puesto, pero está vendiendo realmente muy muy bien, alcanzando ya más de 390.000 entradas en tan solo 5 días. Así que vamos realmente muy muy bien con esta película que está funcionando, como digo, maravillosamente bien en cines japoneses. En el puesto número 3 tenemos la nueva película de Crayon Shinshan que está funcionando muy bien. Empezó con su estreno en el número 1 y ahora esta semana ha bajado al puesto número 3, pero ya sabéis que Shinshan sigue teniendo muchísimo, muchísimo tirón en todo el mundo y especialmente y principalmente en Japón. Otra franquicia que tiene un tirón espectacular es Doraemon con su nueva película que se mantiene en el top 10 de la cartelera japonesa, bajando eso sí varios puestos, ya que estaba la semana pasada en el puesto número 3 y en esta pasa al puesto número 6, pero ya sabéis que el gato cabezón azul funciona realmente muy muy bien en Japón, teniendo pues legiones de fan trans, tantísimos tantísimos años y bueno pues sigue funcionando muy bien cada vez que se estrena una nueva película de esta franquicia en el puesto número 7 pasamos de anime a live action y es que tenemos la adaptación del manga homónimo 
Kyuso wa Chisu no Yume o Miru que se coloca, como digo, en el puesto número 7. En el puesto número 8 tenemos el final de la trilogía de Fate Stay Night Heavens Fell, que la verdad es que está funcionando muy muy bien y de hecho la semana pasada ocupaba el puesto número 9 en el top 10 y ha subido esta semana un puestecito más colocándose en el puesto número 8. La verdad es que ya lleva varias semanas desde su estreno y como digo está funcionando realmente muy muy bien y en el puesto número 10 cerrando este top 10 del repaso a la cartelera japonesa tenemos otro live action que se estrenó hace unas 10 semanas del que ya he hablado aquí en otros noticieros otaku o sea que fijarse ya el tiempo que llevan carteleras japonesas y no se baja del burro no se baja del top 10 como digo y es este live action Kyokara Orewa Comedia que está, como digo, funcionando muy bien y que le está gustando mucho al público japonés. Esperamos que más de alguna de estas películas pues vaya llegando a España, así que cuando se vayan anunciando, si es que se van anunciando, lo iremos comentando tanto en la cuenta de Twitter como aquí en los noticieros otaku. La obra cumbre, la obra magna de Katsuhiro Tomo, esa obra maestra en mayúscula y en grande por favor, titulada Akira, alcanza las 100 reimpresiones de su primer tomo. Tomo que se editó en el año 1984, hace 36 años, y es la primera serie o el primer tomo editado por Kodansha, la editorial japonesa, que alcanza las 100 reimpresiones. Ahora mismo estamos disfrutando aquí en España, gracias a Norma Editorial, de una nueva edición que adapta totalmente esa primera edición japonesa. Así que muy muy contento con esta reedición de Norma, de una serie que ha llegado en muchísimas ediciones, en muchos formatos, incluso a color. Pero bueno, ahora tenemos la que más se asemeja a esa primera edición japonesa, como digo, gracias a Norma Editorial. Seguimos con manga y seguimos con títulos que venden muchísimo, con títulos muy muy potentes como es Kimetsu no Yaiba o como se edita aquí en España, Guardianes de la Noche, que con la salida de su tomo número 22 alcanzará o superará los 100 millones de copias, tanto edición física como digital. Octava serie de la editorial Shueisha que alcanza y supera esta barrera bestial y los otros títulos pues son para darle de comer aparte como por ejemplo Kochikame, Jojo Bizarre Adventure, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach y Slamdan. O sea, titulazo a los que se suma como digo el manga de Koyo Haruko Toge Kimetsu no Yaiba. Y siguiendo con Kimetsu no Yaiba se ha anunciado un manga spin-off que estará centrado y protagonizado por Rengoku Kyojiro, ese fantástico pilar del fuego. Spin-off creado por Ryoji Hirano que se publicará en las páginas de la revista Shonen Jump los días 12 y 17 de octubre. Esperamos que alguna vez pueda llegar a España, aunque siendo dos capítulos no sé si se incluirá en algún tomo o algo, pero bueno. Tenemos esa esperanza de verlo publicado alguna que otra vez en España o si no por lo menos leerlo a través de Manga Plus. Y un manga que se despide dentro de poco, además tenemos esta ilustración magnífica creada por su autora, por Paru Itagaki, es el manga genial B-Stars. Le quedan tan solo tres capítulos como ahí nos anuncia el bueno de Legoshi en esa ilustración que hemos podido ver, pues si no hay retraso dirá adiós definitivamente en el mes de octubre. Manga que tenemos la edición en España gracias a Milky Way, también tenemos su anime, de momento su primera temporada en Netflix. La segunda temporada se estrenará en Netflix Japón en enero de 2021, así que no sabemos muy bien cuándo llegará a España, pero la verdad es que la esperamos con muchas, muchas ganas. Magnífico, de verdad, magnífico manga, magnífico anime que de momento lleva editado en Japón 20 tomos. Y el 21 saldrá a la venta en octubre. Y ya finalizamos las noticias porque ahora pasaremos a las novedades tanto de manga y de anime. Hablando de un videojuego para smartphones. Y es que el nuevo videojuego de Capitán Subasa o de Oliver Benji. Llamado y titulado Subasa Plus. Saldrá y estará disponible en España la semana que viene. Es decir, el 30 de septiembre. Además sorprende que salga primero en algunos países de Europa. Incluido España. Y en otro saldrá el 15 de octubre, estando incluido en ese listado del 15 de octubre Japón. Así que de momento los japoneses no vamos no van a poder jugar y nosotros sí, como digo, a partir del 30 de septiembre. Además han anunciado a Andrés Iniesta que estará como personaje disponible en el juego y estará tanto en el Bissell Kobe, que es el equipo actual del jugador español y en la selección española. Así que bueno, pues ya jugaremos a este Subasa Plus en smartphone, este juego de realidad aumentada 
y ya comentaremos a ver qué tal y a ver qué nos parece. Y ahora ya sí vamos a la parte final de este noticiero Daku, dando las novedades tanto de anime como manga que han surgido en estos días. Bueno, empezamos por el anime y es que se acerca la temporada de otoño y lógicamente pues Crunchyroll ha ido anunciando muchísimos, muchísimos títulos. Y esta semana precisamente ha anunciado cuatro que irán estrenando, como digo, en la temporada de otoño. Ya anunciaron también que estrenarán Yasha Hime, ese spin-off de Inuyasha. Y esta semana, pues, como digo, han añadido varios títulos más, como por ejemplo, D4 DJ. También tendremos el estreno de Iwakakeru Sport Climbing Girls. Y también la tercera temporada de Dan Machi y de Golden Kamui. Además, todos estos títulos se suman a los que ya habían anunciado, como por ejemplo, Bar the Witch, esa adaptación anime del nuevo manga de Tite Kubo. También Jujutsu Kaisen o Noblesse, que pertenece a un Crunchyroll Originals. Así que parece ser que en la temporada de otoño va a estar repletita de títulos interesantes. Y ahora ya sí pasamos a la parte del manga, además hay mucho que hablar porque ha habido nuevos anuncios esta semana y uno ha sido por parte de la editorial Librea, ya sabéis que siempre está en todos los noticieros otaku, esto es algo que me fascina y es que Librea ha anunciado esta semana que reeditará, bueno ellos no lo editaron, pero bueno, que vuelve a España el manga Shaman King. Además lo hace con una edición magnífica pues, porque serán 17 tomos dobles que condensará toda la serie en formato B6 mensual, 14 euros el tomo menos el último que tendrá unas ciento y pico páginas más, portadas dobles, sobre cubiertas reversibles, o sea, será una edición muy muy currada que además incluirá todo el material adicional que creó el autor con ese nuevo final también incluido, o sea, se lo va a currar muchísimo muchísimo Ibrea con esta nueva edición de Shaman King. Y Fandogamia por su parte ha anunciado un nuevo título, un nuevo tomo único de Kabinagata que se titulará en España Como me enfrenté a la realidad y acabé hecha un trapo. Tomo único que saldrá a la venta entre noviembre y diciembre. Y ahora ya sí vamos a la parte final de este noticiero Taku poniendo sobre la mesa todas las novedades que ha habido a la venta en esta semana, en estos días. Ya sabéis que me gusta hacerlo por fecha de salida, así que nos vamos al día 21 donde Tomo Domo Ediciones comenzó dos series como es el Boys Love titulado aquí en España Mi Lindo Minino, que son siete tomos, una serie abierta y también tuvimos el primer tomo de Menstru tu amiga fiel, que son en total cuatro tomos. Por otro lado, Ponemon y Catarata pusieron a la venta el primer tomo de dos de Demencia 21 de Shintaro Kago. Y el mismo día, la editorial Kitsune se unió a la edición de manga en España con el primer tomo de El ratón de biblioteca. El día siguiente, es decir, el 22 de septiembre, Planeta Comic puso a la venta un aluvión de novedades como es el final de Astro Boy con ese número 7, una edición magnífica del manga de Osamu Tezuka. También tuvimos novedades de Dragon Ball Super con la serie roja, los números 33 y 34, títulos que también se editan en catalán. También tuvimos a la venta el número 4 de Dragon Gea de Minetaro Mochizuki, el número 7 del magnífico manga El Puño de la Estrella del Norte, el número 13 de ese genial manga de Hiroaki Samura, La Espada del Inmortal, que ya también se acerca a su final, el número 34 de Magi, El Laberinto de la Magia, el número 22 del manga de Kohei Horikoshi, es decir, My Hero Academia, el número 3 de Samurai 8, el número 12 de No me lo digas con flores en su edición Kansen Ban. El número 4 de Octave o Octav, no sé cómo realmente cómo se pronuncia. Y el número 2 de Re Cero, empezar de cero en un mundo diferente, una semana en la mansión. Ese mismo día, el 22, SS Ediciones puso un par de novedades a la venta, como es La Hora de Tejer de la Pequeña Forastera, el cuento infantil creado por Nagabe, y también el número 3 de la edición que está sacando SS de La Rosa de Versalles. El día 24 también tuvimos muchas novedades a la venta, ya que Panini Manga pues puso varios títulos como por ejemplo la edición Maximum de Berser con su número 19, el número 13 de Bleach, el manga de Tite Kubo y también el número 13 de Gantz, el manga de Hiroya Oku. También puso a la venta el número 26 de Food Wars o Shokugeki no Soma. También el número 3 de Murciélago que es un manga que no he leído pero realmente me llama mucho la atención. Y el número 7 de Ultramarine Magmel, que este manga ya no me llama tanto. Por su parte, ese mismo día, Ediciones Babylon puso a la venta el número 1 de Fate Stay Night, 
Heaven's Field. Fandogamia puso a la venta el número uno también, comenzando nueva serie de historias absurdas, que de momento van cinco tomos y es una serie abierta. Y finalizamos con Ibrea nuevamente, que puso a la venta el número uno de Levius, de dos. Ojito que esto tiene sentido de lectura occidental, por si os llama la atención a la hora de comprarlo. Y también el número dos de Konosuba, God's Blessing on this Wonderful World. Y también para finalizar el número 7 de The Rising of the Shield Hero. Y ya con este enorme repaso de las novedades a la venta de manga en España, finalizamos el noticiero Taku de hoy que, como digo, vuelve a Viva el Manga. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like, dedito arriba y suscribiros aquí a Viva el Manga al canal para daros más vídeos como este. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Domarigato, gozai más está. Espero vuestros comentarios para ver qué os parece las noticias, el formato, si os gustaría y que los cambiarais, porque estoy pensando hacer algunos cambios, a ver si puede ser posible. Así que bueno, ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros a través de los comentarios de mi vídeo. Y recordad siempre, siempre, siempre que viva el manga.